ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ്സിൻ്റെ ഫാമിലീസ് എല്ലാവരും കൂടി വേഗമുള്ളിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ബാഗ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി പോകാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ഏഴ് മണിക്കുള്ളിൽ ബസ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പതിലധികം പേരുണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് അപ്പോൾ വലിയ ബസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫാമിലീസിനെ പിക്ക് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണൂരത്തേപ്പോഴാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് പിന്നെ ബസ്സിലൊക്കെ ഫുൾ എൻജോയ് ആയിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടര മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ റൂം എടുത്ത് എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയി അങ്ങനെ നാസ്തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പൊറോട്ടയും വെള്ളയപ്പം പിന്നെ നൂൽപ്പുട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഏകദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമുള്ളൂ ഇനി വേഗമണ്ണിലേക്ക് പിന്നെ ബസ്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വേഗമൺ എത്താറായിട്ടുണ്ട് വേഗമണ്ണിലേക്കുള്ള ചുരം കയറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വേഗമൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് നാഷണൽ ജോ ജോഗ്രഫിക് ട്രാവലേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പത്ത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ വേഗമൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ താപനില പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേഗമണ്ണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വേഗമണ്ണിലെ മെഡോസ് ഏരിയാസിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബസ് ഇറങ്ങി നടക്കുകയെന്ന് കുറേ നടക്കാനുണ്ട് കാരണം വലിയ ബസ്സായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ മുട്ടക്കുന്നെന്നാണ് ആ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ടോയ്സും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുമ്പോൾ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും അടക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് പത്ത് രൂപ എങ്ങാനേ ഉള്ളൂ വലിയ പേർക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് വേഗമണ്ണിലെ മുട്ടക്കുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്നത് പച്ച പുൽത്തകിടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാലാവസ്ഥേൻ്റെ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സിനിമാക്കാരുടെ ഒക്കെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന കക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം എൻ്റർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞ കുന്നൻ ചെരുവുകളാണ് കുന്നുകളാണ് പിന്നെ നല്ല പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് താപനില എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും നല്ല വെയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ടയേർഡായി തണലുള്ള ഏരിയ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ആറുമണി ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടൈം എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ടൈം വന്നാൽ നല്ല കോടമഞ്ഞൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വെയിലായതുകൊണ്ട് അധികം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത മല മലേൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തേയിലത്തോട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പട്ടമൊക്കെ പറത്തിയിട്ട് ആൾക്കാരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന കറുത്ത മലേൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറുങ്ങനെ ഉറുമ്പിരിയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനിരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബറാണ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് വേഗമുള്ള പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൈൻമര കാടുകളാണ് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് ഇവിടം ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെട്ടിമാറ്റുന്ന പൈൻ മരങ്ങളുടെ പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കറൻസി അച്ചടിക്കുന്നത് അത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല തണലുള്ള ഏരിയ ആണ് മാത്രമല്ല നല്ല തണുപ്പ് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈം റിലാക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ബലൂൺ വട്ടിക്കൽ മിഠായി പറക്കൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തി പിന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് കുരിശുമലയിലേക്കാണ് അവിടെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുരിശുമലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കുരിശുമല നാലായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു നാട് നോക്കൽ മലയാണിത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏതോ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു പ്രത്യേക വെളിച്ചം കണ്ട സ്ഥലമാണിതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വിശ്വാസികളും ടൂറിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അധികം എങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊന്നും എന്തായാലും ആവൂല ഇവിടുന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പം ചെറിയ രീതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുരിശുമലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു വലിയ മലയുണ്ട് അതാണ് മുരുകൻ ഹിൽ ഹിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മയിൽ വാഹനത്തിൽ മുരുകൻ വന്നിറങ്ങി എന്നൊരു ഐതിഹ്യമാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വലിയ മയിലുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒറിജിനൽ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കൂടെ വന്നവർ കയറിയിട്ടെടുത്ത ഫോട്ടോസാണിത് കുരിശുമലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട് വേഗമണിലെ പ്രത്യേകതയായ മലകളിൽ മൂന്ന് മലകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മുരുകൻ മല അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചരാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട് എത്താനായി വേഗമള്ളി ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് പത്ത് സ്ഥലങ്ങളോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നാല് സ്ഥലങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഫാമിലീസ് പോകുമ്പം പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും ഫ്രഷ് ആവാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടൈം അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മിസ്സായി അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു ആർക്കും ഇറങ്ങാൻ മനസ്സിൽ അത്രയും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ബസ്സിലൊക്കെ ഫുൾ എൻജോയ് ആയിരുന്നു ഒരു ബോറിങ്ങും ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്